ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവചനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗകനും രചയിതാവും വേദ അധ്യാപകനുമായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഡി ജെ അജിത് കുമാർ നമ്മോട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിനും അനേക സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ജീവജലം ഭാരതീയ പാത്രത്തിൽ നൽകുക എന്ന ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കൃപ ആശ്രമത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപകനായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഡി ജെ അജിത് കുമാർ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു വരുന്നു ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടെൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന തൻ്റെ നൂതന ആശയത്തിലൂടെ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ച തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനേക ആയിരങ്ങളിൽ യേശുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ആത്മീയമായി ബലപ്പെടുത്താനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു തുടങ്ങി അനേക ആത്മീയ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തീയ സംഗീത ലോകത്തും അദ്ദേഹം പരിചിതനാണ് ആത്മീയ സമൂഹത്തിന് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദിശാബോധം നൽകുന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുവാനും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇടയാക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാത്സല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഗുരുവചനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാല സഭയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യകാല സഭയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യകാല സഭയാണ് അതായത് ദ ഏളിയസ്റ്റ് ചർച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആദ്യകാല സഭ യേശു കേന്ദ്രിതമായിരുന്നു രണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരും ആ അനുഭവത്തിൽ വന്നവരുമായിരുന്നു മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നവർ സ്നാപനത്തിലൂടെ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചവരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് പറഞ്ഞു ആ സഭ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിൽ നിലനിന്നു എന്താണ് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം എന്നും ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യകാല സഭയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ട പലരും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു പലരും ബന്ധപ്പെടാൻ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരുടെ എല്ലാ ഉത്സാഹിപ്പിക്കലുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിലുപരി ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പ്രാർത്ഥ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഞാനും അറിയും ഞാനും ആ വിഷയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും അനേകർ പല വിഷയങ്ങളോടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചു അവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യകാല സഭയുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോസര പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ യരുശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോകാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വചനത്തിലും അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജനം യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന അപ്പോസരന്മാരും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും ആ സമ മനസ്സുള്ളവരുമൊക്കെ യരിശിലേമിൽ നിന്ന് പോലും വാങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണ് അവിടെ ഒരിടത്തും പോകാതെ അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാം അധ്യയം എട്ടാം വായിക്കും അപ്പോസര പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു പരിശുദ്
അപ്പോൾ ആദ്യകാല സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തകരുടെ പുസ്തകത്തിലെ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്താണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമായ പരിശുദ്ധാത്മാവരും കാരണം ഈ വാഗ്ദത്വത്തെക്കുറിച്ച് യേശു മുൻപ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ സുശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം അവിടെയെല്ലാം യേശു പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ചിന്തയോടെയാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ കൂടിയിരുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോസ് പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി കടന്നു വരുന്നു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാല സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാല സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്ന സഭയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് കാണുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ പറയുന്നു പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരോട് സംസാരിച്ചു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നു സഭ മുഴുവനും അവർക്കൊരു പ്രതികൂലമുണ്ടായപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി അവർ ദൈവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിലും നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ അപ്പോസല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഏഴ് അൻപത്തി അഞ്ച് അവിടെ പറയുന്നു സ്തേബാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലായി സ്തേബാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം അപ്പോൾ ഏഴ് പറഞ്ഞു അടുത്ത എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് ശമരിയലെ ജനം ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പോസിലൂടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നു അവർ സ്നാനപ്പെടുന്നു അവർ അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ ഒരു സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എരിശിലേമിലെ സഭ അറിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശമരിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്രോസും യോഗന്നാനും ശമരിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ഇനി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലൂസ് അപ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായം ശമരിയർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിലും അപ്പോൾ സല പ്രവർത്തിയാൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൗലൂസ് ഇനി അപ്പോൾ ഒമ്പതാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്താം അധ്യായം പത്താം അധ്യായം എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറുന്നില്ലോസ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു അദ്ദേഹം യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ദാനകർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അത് പോരെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നും ദൂത ഒരു ദൂതനാൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് പത്രോസിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു യോപ്പയിലയച്ച് പത്രോസ് വരുന്നു അപ്പോസരപ്പെടുത്തികൾ പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പത്രോസ് ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ശരി നമ്മെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവ് പ്രാപിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൂടാതെ വണ്ണം വെള്ളം വിലക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം അവർ വിജാതീയരാണ് അപ്പോൾ വിജാതീയർക്കും സുവിശേഷം വിജാതീയർക്കും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഒരു പ്രേഷിത ദൗത്യത്തിന് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതായി കാണുന്നു വിജാതീയരോടും സുവിശേഷം അതിന് കാരണം പറയുന്നത് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ സർ പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം തുടർന്ന്
അപ്പോൾ അപേഴ്സണൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഞാനിപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെ പറഞ്ഞു ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ളവരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അനേകം സംഭവങ്ങൾ ആദ്യകാല സഭയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ചു ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനി ഒരു പുതിയ നിയമ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തെ വെറും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളെന്നല്ല പറയേണ്ടത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെന്ന് പറയണം എന്നാണ് കാരണം അതിനു മുമ്പുള്ള സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ശരിക്കും അപ്പോസൽമാരുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തികളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കാണുന്നു അതേ സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യകാല സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ സഭയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത അത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള ഒരു സഭയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ മുൻസ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ നിങ്ങളെ തീ കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഇവിടെ എല്ലാം യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാണ് എത്ര ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതൃക യേശുവാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗുരുവും രക്ഷകനും കർത്താവും എല്ലാം യേശുവാണ് യേശുവിനെ നോക്കാം യേശു എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയ ഗർഭിണിയായി അപ്പോൾ യേശു ജനിക്കുന്നത് തന്നെ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് മനുഷ്യനാലല്ല ലൂക്കു സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി മറിയ ചോദിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു വളർന്നതോ ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ദൈവകൃപയും അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു വളർന്നത് ആത്മാവിനാൽ ഓക്കെ ഇനി യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് ലൂക്കോ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വചനം മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വചനം മർക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ വരുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവൻ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് തുടർന്ന് യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം അപ്പോസല പത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദൈവം യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വളർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ താൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശരി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി പിശാജിനാൽ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ലൂക്കോ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മത്താ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ പോയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ സ്വാഭാവികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷ ജയിച്ച് വരാനായ
യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പൊടുത്തികൾ പത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ലൂക്കോസ് വിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം എല്ലാ സ്ഥലത്തും യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശുവിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തൊട്ടവരും യേശു തൊട്ടവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എപ്പോഴും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലായിരുന്നു യേശു ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം യേശുവിൻ്റെ ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വളർച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അയക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഓക്കെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇനി ആറ് എബ്രായർ ഒൻപത് പതിനാല് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രൂശിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് നിത്യാത്മാവിനാൽ എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തന്നെ പോയതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു ക്രൂശിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അതിലുപരി റോമലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഏഴാമത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോൾ യേശു ജനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു വളരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അയക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ക്രൂശിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മരിച്ചിട്ട് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ സി എച്ച് സ്പർജൻ എന്നൊരു വലിയ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് സി എച്ച് സ്പർജൻ പ്രിൻസ് ഓഫ് പ്രീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പ്രസംഗകരുടെ പ്രഭു നല്ലൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽ സെർമൻസ് ഓൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്ര അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാലത്താണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് പതിനേഴിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തികളിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതും അതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് യോവേൽ പ്രവാചകൻ യോവേൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അരുൾ ചെയ്ത യശിയാബ് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടിൽ അരുൾ ചെയ്ത ഈ വചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാല സഭയുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മനിറവിലുള്ള സഭയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനും അവർ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു ആചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളുമല്ല യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളല്ല അവർ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിനായിരുന്നു അപ്പോസ് തന്നെ പൗലൂസിനെ നോക്കാം എന്തോ ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അപ്പോസ് തന്നായ പൗലൂസ് എന്നാൽ അപ്പോസ് തന്നായ പൗലൂസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില വചനങ്ങളുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ദൈവവേല ആരംഭിച്ച കാലത്ത് വളരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു മൂന്ന് വചനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ റോമർക്ക് ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വായിക്കാം പൗലൂസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റോമർ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ക്രിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികളുടെ അനുസരണത്തിനായിട്ട് വചനത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ശക്തി കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മിണ്ടാൻ ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കിന്ന് മിണ്ടാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നൊരുപാട് സംവാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്നാണ് ഈ വർത്തമാനമൊക്കെ നിർത്തി ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മിണ്ടാൻ തുനിയുന്നില്ല ആ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനിയും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുക ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ചില കൈപ്പായ അനുഭവങ്ങളോ മുറിവുകളോ നിങ്ങ
അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് കുരുന്ത രണ്ടാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ തന്നെ പൗലൂസ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ വചനവും എൻ്റെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാലല്ല ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രദർശനത്താൽ അത്രേ ആയിരുന്നു അവിടെയും അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകുകയാണ് മറ്റൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ തെസലോനിക്ക സഭയോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒന്ന് തെസലോനിക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് തെസലോനിക്ക് ലേഖനം ഒന്ന് അഞ്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് വെറുതെയല്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വചനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തലിക സഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത സഭയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിച്ചു ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വളർന്നവരും കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി യുഗങ്ങളായി യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടവരും ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിലും റോമൻ ഫിലോസഫിയൊക്കെ വളരെ ആഴമായി പഠിച്ച പൗലൂസിനെ പോലുള്ളവരും പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായ ദൈവ ആശ്രയത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മുമ്പിലോട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല സഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ സഭയുടെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തീയതികളിലായിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടന്നത് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്യാൻബറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അന്ന് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ എമിലോ കാസ്ട്രോ എന്നൊരു അനുഗ്രഹീത അച്ഛനായ പട്ടക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ പട്ടക്കാരനായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കാൾബാർ തന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് റവറൻ ഡോക്ടർ എമിലോ കാസ്ട്രോ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് ആ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് അന്ന് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തീം ഇതായിരുന്നു കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് റിനീവ് ദ ഹോൾ ക്രിയേഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ സകല സൃഷ്ടിയെയും പുതുക്കണമേ അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഷയം പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ഞങ്ങളെ പുതുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീശണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭകളെ ഉണർത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തികളെ തുടണമേ ആദ്യകാല സഭ അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ കാലങ്ങളിലെ സഭയിലേക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണമേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് നടന്നു ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് സഭ വളരുന്നത് വളരുന്നുണ്ടോ തളരുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ പണ്ട് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്നാണ് ആൾക്കാർ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നത് പല സംഘടനകളും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ വലിയ മാസമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്കും സത്യം അറിയുന്നു ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഹഡിൽസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഒരു ക്വസ്റ്റിനിയർ ആയിരുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇതായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ക്
കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവർക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അനേക ചോദ്യങ്ങളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് മറുപടി കൊടുക്കണമേ അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ അവരുടെ തകർന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോടിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവിടെ നിന്നറിയുന്നു ദൈവമേ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി അവരുടെ മേൽ വീശണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ സകല സൃഷ്ടികളെയും പുതുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും വേദനയോടെ എവിടെ പോയാൽ ആശ്വാസം കിട്ടും എവിടെ പോയാൽ എൻ്റെ ഭാരം മാറും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് കർത്താവെ അവരുടെ മേൽ അവിടുത്തെ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിടുവിക്കുന്ന കരം വയ്ക്കണമേ കടഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിയാൻ കഴിയാതെ അനേകം നാളുകളായി ഭാരപ്പെട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് കണ്ട ദൈവമേ അവരൊരു കുടുംബത്തിലാക്കണമേ അവർക്ക് യോജിച്ചതായ ഒരു പങ്കാളിയെ കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഭവനമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ജോലിയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടി ഒരു വിടുതൽ അവർ കാണട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം വിവിധ വിഷയങ്ങളോടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത് അടിയനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ദൈവശക്തി നിമിഷം വ്യാപരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീശണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം സകല മഹത്വവും പിതാവായ ദൈവമേ അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളിലായി വിവിധ ആത്മീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഡി ജെ അജിത് കുമാർ സ്ഥാപിച്ച മിഷണറി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുവിശേഷം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് ജി എം ഐയുടെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ദേശീയ സഭകളുള്ള പൂർണ്ണമായി സുവിശേഷം എത്തിയ രാജ്യം എന്നതാണ് ജി എം ഐയുടെ ദർശനം പതിമൂന്ന് വടക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നൂറോളം സഭകൾ ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജി എം ഐ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഇതംപ്രദമായി മൊബൈൽ ടെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു നവീന സുവിശേഷീകരണ രീതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചതിലൂടെ ഭാരതത്തിലെ അനേക ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ ട്രക്കുകളിൽ ഭാരതം മുഴുവനും ടെൻറ്റ് മൈക്ക് സിസ്റ്റം ജനറേറ്ററുകൾ ലൈറ്റ് ടവറുകൾ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് മൊബൈൽ ടെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ക്രൈസ്തവ ആശ്രമങ്ങൾ ജീവജലം ഭാരതീയ പാത്രത്തിൽ നൽകുക എന്ന ദർശനത്തോടെ ജി എം ഐ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ക്രൈസ്തവ ആശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും നാല് ക്രൈസ്തവ ആശ്രമങ്ങൾ ജി എം ഐ സ്ഥാപിച്ചു മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് ഹാപ്പി ഫാമിലി മിഷൻ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളുടെ സന്ധാരണം എന്ന ഹാപ്പി ഫാമിലി മിഷൻ എന്ന നവീന പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ സന്ധാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ദിനംപ്രതിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു പോയതോ രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നതോ ആയ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് മാസംതോറും അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി ഇന്നും അറുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഹാപ്പി ഫാമിലി മിഷനിലൂടെ സന്ധാരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു നിർദ്ധന കുടുംബത്തെ സന്ധാരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത് അതുകൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെയിലറിംഗ് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി തൊഴിൽ രഹിതരായ വനിതകൾക്ക് നൽകുന്ന ശാക്തീകരണവും ജി എം എയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പഠനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രമാണ് സി തി ഒ അഥവാ സീഗൻ ബാൽഗ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി സെനറ്റ് ഓഫ് സെറാംബൂർ കോളേജിന്റെ ബി സി എസ് ഡിപ് സി എസ് എന്നീ കോഴ്സുകൾ സി തി ഓസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്
ജി എം എയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഘം രൂപീകരിക്കാം ജി എം എയുടെ സുവിശേഷകരെ മാസംതോറും സന്ധാരണം ചെയ്യാം ജി എം എയുടെ ഒരു സ്വയം സേവകനായി പ്രവർത്തിക്കാം ഒരു നിർദ്ധന കുടുംബത്തെ ദത്തെടുക്കാം വടക്കേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ടെൻഡ് മിനിസ്ട്രിയുടെ യോഗങ്ങളെ സഹായിക്കാം ആശ്രമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നന്ദൻകോട് തിരുവനന്തപുരം